Hello dears, if you like this video, please subscribe our channel and also bell icon for regular updates. Now, let's go to this video. Hi dears, in this video we are going to discuss basic concept of the accounting. Are you heard about accounting? Yes, it is familiar one subject in commerce student. What is accounting? How do we do this? Why we do this? What is the process of accounting? What is debit and credit? All these basic things we are going to see in this video. This video especially for science background student. Please make sure you watch this video till the end to understand whole concept of accounting very practically and logically. Accounting is a commerce background students in the subject. അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസം തോന്നുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടഫാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക What is accounting? See, in the company what happened? In the company there will be lots of financial transactions happening on daily basis, right? There will be lots of financial data being generated. So many transactions happening, so many bills, receipts and vouchers, etc. These transactions is called financial transactions or financial data. Here we can say that accounting means it is the process of financial data or financial transactions recorded properly into the meaningful format. That means it is process of financial account. The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulators and tax collective entities. Apo endana accounting nu parayunnathu? Accounting nu parayunnathu oru process aanu. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരും ഓരോ ദിവസം ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരും അല്ലേ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ നല്ലൊരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കിഡ്സിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ടോയ്സ് അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഷോപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റൂമൊക്കെ റെൻറ്റിനൊക്കെ എടുത്ത് അതായത് എനിക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയി തോന്നുന്ന റൂമൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അവിടെ ഞാൻ ആ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ക്യാഷാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂ ലാക്ക് എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ടെൻ ലാക്ക് എങ്കിലും വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ പാർട്ട്ണറായി ചേരാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് റെഡിയാക്കി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അതായത് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ വല്ല കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എ എസിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ വരും here we can say that the amount invested in the business is capital that is different between the asset and liabilities adayad capital is equal to asset minus liabilities appo endani asset allengil endani liabilities nalladu namukku onnu nokka next important term is asset asset means what it is nothing but items owned by a business that will provide the future benefit must be owned not rented the asset can broadly classified into fixed asset and current asset adayad asset nu parayumbo njan ipo ende business le njan use cheyna ella vasthukalum adayad furniture avatte land avatte aa business nikkuna building avatte adu pole business il verunna computer avatte ac avatte aa shop il njan endakke vechirikkunnundo adokke namak asset aayittu parayam അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ഓൺലൈനിലൂടെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഒരു കാർ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാർ വാങ്ങി അത് എൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കാറായിരിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ റെൻറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാവരുത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കളല്ലല്ലോ അത് ഫ്യൂച്ചറിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് എ കമ്പനി ഹോൾഡ്സ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ബിസിനസ് അതായത് ഇവിടെ അസെറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതുപോലെ കറണ്ട് അസെറ്റ് അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ മിനിമം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറീസ് ബിൽഡിങ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റായിട്ട് പറയാം കാരണം എന്താ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കളല്ല ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന അസെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടൈം അസെറ്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആർ അസെറ്റ് വിച്ച് എ കമ്പനി ഹാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്ത് ഇൻ വൺ ഇയർ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പോലെയല്ല ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്തായിരുന്നു ലോങ് ടൈം അസെറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന അസെറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം അസെറ്റാണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വല്ല ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് പിന്നെ അതുപോലെ വരുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റിസീവുകളൊക്കെ നമുക്കൊരു കറണ്ട് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റിൽ വരുന്നൊരു ടേമാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അസെറ്റിന് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ടും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അസെറ്റുകളെല്ലാം ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ടച്ച് ഫീൽ ആൻഡ് സി ഓർ കാൾഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഓൾ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഡോൺ ഹാവ് എനി ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആർ നോൺ ആസ് എ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കാണാനും കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അസെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ അസെറ്റ് ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യാനോ കാണാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് വിൽ പാറ്റേൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ബിസിനസ് നെയിം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റും കൂടെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൽപ്പേര് അതുപോലെ നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രാൻഡ് നെയിം അതുപോലെ കോപ്പി റേറ്റ് ഈ കോപ്പി റേറ്റ് ക്ലെയിം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കോപ്പി റേറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെയിം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ഈസ് ലയബിലിറ്റീസ് Liabilities means what? Liability is a legal obligation of an individual or a business entity towards creditors arising out of some transactions. Types of liabilities. Current liabilities, long-term liabilities and contingent liabilities. Current liabilities means what? Current liabilities are those liabilities which
ஃபஸ்ட்டு ஒன் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் லாங் டேம் லயபிலிட்டிஸ் ஆண்ட் கண்டிஷன் லயபிலிட்டிஸ் இவிடே கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் எന്ന് പറയുന്നത് ஷார்ட் டேம் பீரியட் ആണ് அதாவது കുറச்சு கால அளவில നമുക്ക് വരുന്ന കടബാധ്യതകളെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ് ന്റെ എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡാപ്റ്റ് അഡ്വാൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനപ്പുറം കൂടുതൽ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു നമുക്കൊരു ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പം അത് നമ്മൾ കടം കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ പറയാം ഡിബെഞ്ചർ പറയാം പെൻഷൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആണ് അതായത് ഒരുപാട് കാലത്തിന് നമുക്ക് വരുന്ന കടബാധ്യതകളെയാണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ലോൺ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനും ടെൻ ഇയേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ലയബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും അതുപോലെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസിനെയൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റിൽ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റിൽ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാറണ്ടി അതുപോലെ പെൻഡിങ് കേസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റീസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലേ അസറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓണർ ഇക്വിറ്റി ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ